tiempo de hablar de los números del sector. Para eso convocamos a Federico González Rocco. Hola, Federico, ¿cómo andás? Hola, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Federico es un economista especializado en el sector que sigue desde hace cuánto tiempo este mercado. Y hace 6, 7 años. 6, 7 años, viste todo. Sí. Es decir, mucho, mucha... Pasaron muchas cosas antes Pasaron... también. Sí, en la Argentina pasaron muchas cosas todo el tiempo. Eh, recientemente lanzaste este libro, Dueños e Inquilinos. Eh, sí. Timing perfecto, ¿eh? Sí, fue justo al año de la, de la ley de alquileres. Bueno, y era... ahora nos preparaste un informe con la radiografía del sector. Sí, la idea es hablar un poco qué pasó, dónde estamos, y algo como para preparar, no me voy a meter tanto porque lo van a hablar después, qué puede pasar. Oh, me encanta que hagas un poco de futurología. Gracias, Federico. Por favor. Bueno, la idea, como decía recién hoy, es hablar un poco de qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y hacia dónde puede llegar a ir, más allá de que esto lo van a hablar después en los paneles que quedan. Para arrancar, me interesa primero marcar un poco por qué creo que estamos todos hoy acá. Mi foco va a estar más que nada en real estate, enfocado en vivienda, porque creo que, como decía recién Leandro, pocas decisiones se hacen a un plazo tan largo como la compra de una vivienda. Eh, de hecho, si uno se pone a pensar, no hace muchas cosas de acá a 30 años. Y para que eso pase, es necesario, eh, es necesario contar con, con certidumbre, contar con cierta estabilidad. Por eso a esta, a esta presentación la llamé Mercado Inmobiliario en busca de la certidumbre. Un poco la, la guía que tengo es, primero esto, de dónde estamos parados, después, eh, cuáles fueron los hitos recientes a partir de los últimos seis años, más o menos, que creo que explican muy bien por qué estamos hoy acá. Después me voy a enfocar en tres sectores nada más. El mercado de compraventas, el mercado de alquileres y el mercado de construcción, para después ir a unas reflexiones finales. Hoy estamos parados, y esto no es novedad, en un momento de muchísima inestabilidad e incertidumbre, tanto económica como política. Tuvimos, o tenemos, tres ministros de Economía en un mes, algo que no pasaba desde hacía 20 años y que la vez anterior había sido la salida de la convertibilidad. Estamos en un nivel de inflación que no veíamos desde la salida de la hiperinflación. Estamos corriendo alrededor del 80% anual y esto no necesariamente es un pico. Tranquilamente podemos estar en niveles algo más altos. La actividad económica y los salarios están intentando recuperarse, pero con muchísimas trabas, tanto regulatorias, de importaciones, etcétera, que no hacen que esta recuperación económica sea algo sólido. Los salarios, por otro lado, están en dólares, 60% abajo de lo que fue el pico de 2017. Y estamos en un país con, en el Estado con un 4% de déficit fiscal, más allá de las intenciones de reducirlo, para lo cual le harían falta métodos y el cómo bajar eso. Todo este contexto lo que hace es que sea muy difícil pensar para adelante. Y por eso es tan importante la capacidad que tiene el sector de decir, bueno, eh, el norte está ahí. En los últimos seis años pasaron varias cosas y creo que especialmente el, el sector del mercado inmobiliario tuvo muchísimos cambios. Pongo el quiebre, el principal quiebre para mí de los últimos años al menos, en lo que fue la creación de la UBA. A partir de la creación de la UBA lo que se, lo que se hizo fue reducir a la mitad más o menos la barrera de entrada al crédito hipotecario. En un contexto de macroeconomía relativamente estable, era 40% más de la población que podía acceder al crédito hipotecario. Gracias a eso vimos que entre 2017 y 2018, Argentina tuvo el tercer momento de crédito hipotecario más fuerte de la historia, solo superados por el primer gobierno de Perón y por una porción del gobierno de Menem. Ahora, este periodo, que arranca en 2006, continuó en 2017, 2018, se vio como bueno, el crédito hipotecario empezó a permear en un montón de otras variables, que es bueno, el acceso a la vivienda de la clase media, la construcción, las escrituras, el trabajo de todos los intermediarios, de, de, todo el, de todo el trabajo indirecto que va generando la construcción la compra de vivienda. Lamentablemente después de eso, en 2018-2019, la macroeconomía no acompañó. La devaluación, de abril, la, la devaluación que, acompañ, que arrancó en abril de 2018 hizo que el mayor acceso al crédito que habíamos visto a partir de 2016-2017 se frenara y para fines de 2018 ya el crédito hipotecario había vuelto a ser solamente una ventana de oportunidad, lamentablemente. Por suerte, los instrumentos siguen funcionando. 2020-2022 pasaron varias cosas en paralelo que creo que terminaron de eh, marcar un poco el quiebre versus este boom de crédito hipotecario y caída de los alquileres en términos reales hacia el momento que estamos ahora sin crédito hipotecario y con los alquileres creciendo muy por encima de la inflación. En paralelo se dio el cambio de gobierno, se dio la pandemia, la cuarentena, la ley de alquileres, 
el congelamiento de los alquileres también, todos factores que fueron generando incertidumbre y que al mismo tiempo, obviamente, de, en el marco de una pandemia, eh, era, muy era muy difícil pensar a futuro. Vuelvo a la, a la presentación. Este es un sector que requiere poder pensarse a futuro. Por eso es que hoy no tenemos más tiempo. Hoy estamos ante el momento en el que posiblemente los cuatro años que vienen sean los que Argentina tenga la mayor cantidad de personas en décadas en el rango etario entre 30 y 34 años, que es a su vez el momento en el que las personas suelen comprar su vivienda históricamente. Entonces, estamos yendo al momento en el que posiblemente terminemos de quebrar el aspiracional de la casa propia. Si bien es algo que hace tiempo es muy difícil, en los próximos años vamos a tener una generación casi completa que ya rompe ese aspiracional. Yendo a lo concreto al mercado de compraventa, creo que hoy lo más claro es que hoy no hay demanda. O hay demanda muy, muy segmentada, que es el segmento que quizás nunca se va del mercado. Pero el segmento grande, que es el que puede llegar a darle volumen en serio al mercado, hoy está por fuera. Y está por fuera principalmente porque el canal por el que este, por el que este universo entra al, al, al mercado de, de compra-ventas es el crédito hipotecario. Hoy, para comprar una vivienda, para sacar un crédito, mejor dicho, para poderse pensar en una casa, bueno, sacamos un crédito hipotecario o no, hacen falta ingresos por encima de 800 mil pesos. Este ingreso está por, solamente lo tiene el 3, 2% de la sociedad argentina. Al mismo tiempo hay una discusión sobre los instrumentos que tenemos que dar. ¿Qué tipo de crédito vamos a tener en Argentina? En una economía que tiene inflación altísima hace muchísimos años, claramente los créditos a cuota fija no son una opción. Y no son una opción porque, eh, primero, es altísima la cuota necesaria, pero después es muy difícil eh, que, ese, que ese producto sea rentable para los acreedores, es decir, para el, para el prestamista. Por eso es importante lo que fue en su momento la creación de la UBA y qué pasa de acá en adelante. Actualmente hay una discusión muy interesante sobre cómo avanzar hacia la robustez de ese sistema. Y creo que gran parte de esto se podría saldar con lo que es un fondo de compensación. Este fondo de compensación lo que permitiría hacer es reemplazar la forma en la que ajusta la cuota, pasar de una cuota ajustable por inflación a una cuota ajustable por salario a través de un mecanismo financiero que le permite al prestamista seguir cobrando una cuota por inflación, pero al mismo tiempo al deudor que paga una cuota por salarios. Y lo relevante de esto es que en un país que tiene incertidumbre e inestabilidad, este es un tema que parecería tener cierto consenso. En 2019 lo anuncia Mauricio Macri. En 2020, la Asociación de Bancos presenta un proyecto con este sentido. En 2020, en octubre, Culfas y Guzmán presentan un proyecto de ley en esta misma línea. Este año se presentaron más de cuatro proyectos en este sentido y, hasta, y hace un par de meses se discutió en el Congreso cómo avanzar con esto. Lo que falta ahora es efectivizarlo. Por otra parte, el principal reflejo de esto es el nivel de escrituras. Cuando uno ve las escrituras de los últimos seis meses, eh, y compara con los años anteriores, estamos en que los últimos tres años son los peores en muchísimo tiempo. Con lo cual, estamos en un momento en el que el sector hoy no tiene, o sea, tiene muy poca actividad y esa actividad hace de vuelta que haya oportunidades, por un lado, porque es un mercado en el que compradores y vendedores tienen poco precio y poca referencia de mercado, pero al mismo tiempo hace que sea muy difícil saber en realidad cuál es el, cuál es el contexto actual, dónde estamos parados. Ahora bien, cuando uno mira los precios, que este mercado esté frenado tiene consecuencias. Pero tiene consecuencias, por un lado, en lo que vemos y por otro lado, en lo que no vemos. Los valores actuales del precio del metro cuadrado, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es para donde quizás mejor y más información hay, están 11% abajo que el pico de los últimos ocho años. Ahora, este 11% abajo es ajustado por inflación del dólar. ¿Por qué? Porque en general nosotros miramos el valor del metro cuadrado en dólares corrientes. Pero en este contexto en el que hay una acelerada inflación en todo el mundo, pero que además deberíamos empezar a tener en cuenta que todas las monedas tienen inflación, más allá de que no sean comparables a la nuestra, el valor del metro cuadrado aumenta un poco por la valorización del inmueble, la valorización del activo, y otro poco también por, eh, por el aumento de precio general de la moneda, por la pérdida de valor de la moneda. Entonces, cuando, cuando comparamos teniendo en cuenta esta pérdida de valor, es decir, con dólares comparables, hoy el metro cuadrado está en un valor bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte de esta caída en el precio es por la, por la salida de la demanda, pero no es fácil saber en realidad, dado que hay tan pocas transacciones, cuál es el valor real hoy. Es decir, ¿hay margen para que siga bajando o no? Ya estamos en un nivel muy bajo, ¿puede seguir bajando más? Y creo que la mejor manera de ver esto es, y quizás hago una analogía con, 
con otro tema, es cuando uno habla de los jugadores de fútbol y dice, bueno, sale un jugador muy bueno y dice, bueno, lo vamos a vender en 4 millones de dólares. Ahora, hasta que ese jugador no se vende, ese precio en realidad no existe. Entonces, los precios que estamos viendo hoy son precios publicados. Si bien hay, hay intentos para ajustar esos precios con lo que efectivamente se termina vendiendo, hay un sesgo también de aversión a la pérdida, es decir, el propietario muchas veces no quiere confirmar que perdió plata, entonces estos valores publicados posiblemente todavía tengan margen para seguir bajando. El otro gran mercado en términos de real estate habitacional es el mercado de alquileres. En Argentina alquilan 2,5 millones de hogares en todo el país. El alquiler dejó de ser en Argentina algo de las grandes ciudades, si bien está principalmente concentrado en, 75, en el 75% en cinco provincias, ya dejó de ser algo de las grandes ciudades nada más. Es especialmente las grandes ciudades, pero no, no exclusivamente. En los últimos seis años la cantidad de inquilinos aumentó 16%. Y otro factor que se ve, como hablaban antes también, es cuando vemos cómo están distribuidos los hogares inquilinos a lo largo del país, se ven dos factores muy interesantes. El primero es, la ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades son en general las que menos aumento tuvieron. Lo cual es lógico también por la base de comparación. Cuando se arranca de muy abajo, es más fácil crecer más. Pero otro punto interesante es, una vez por año, el INDEC presenta una, publica una encuesta, que es la encuesta permanente de hogares, pero de manera ampliada, que es representativa del 90% de los hogares del país. En esta encuesta lo que se ve es también, no solamente las grandes ciudades y los grandes aglomerados urbanos, sino también eh, las zonas conurbanas de los grandes aglomerados. Y lo que se empieza a ver ahí es que, en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, pandemia, la cantidad de hogares inquilinos alcanzó, como en porcentaje del total, a la cantidad de los grandes aglomerados urbanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, en porcentaje, es decir, de cada 100 habitantes de cada, de cada lugar, hay la misma cantidad de inquilinos. Ya no solamente se alquilan los grandes aglomerados urbanos. Y esto creo que tiene sentido también de la redistribución que se está dando a partir de la pandemia, a partir de cómo entendemos la importancia de la vivienda. Por último, es claro que en los últimos años aumentó fuertemente el valor de los alquileres. A nivel general, un hogar inquilino destina más o menos el 39% de sus ingresos al alquiler. Hace un par de años esto era del 30%. Este, estos nueve puntos que se agregan se, pre, se deben básicamente a, a un par de factores, pero principalmente a dos. En una parte mínima, o un tercio, digamos, de estos nueve puntos, tres de estos nueve puntos, para simplificar, son a partir del aumento de los alquileres. Ahora, seis puntos son a partir de la caída de los ingresos. Los alquileres, si hoy, veo, si hoy vemos un valor comparativo de los últimos años, ajustados por inflación, hoy el alquiler en valor real no está tanto más alto o tanto más bajo que 2015, 16, 17, 18. Sí está, relativa, sí está considerablemente más alto que 2020. 2020 fue el mínimo histórico del valor de los alquileres, ajustados por inflación. ¿Qué pasa? En paralelo también estamos en valores mínimos del salario real. Sin embargo, esto que yo estoy diciendo son algunas estimaciones que alguien puede hacer, porque en realidad lo que sabemos es muchísimo sobre la oferta de alquileres, pero sabemos poco sobre quiénes alquilan. Sabemos poco sobre la demanda de alquileres. Y sabemos poco, todavía, todavía menos, sobre la demanda efectiva, no sobre los que quieren alquilar, sino sobre los que alquilan. Y creo que los cuatro factores que explican el momento en el que estamos hoy en el mercado de alquileres son, primero, la falta de crédito, que movió la demanda potencial de vivienda en crédito hipotecario, la sacó y la llevó al alquiler. Por otro lado, la inflación, en 10 de los últimos 14 años, los alquileres, los alquileres iniciales crecieron por debajo de la inflación, sobre todo en 2018 2019, con lo cual también era esperable que 2020, 2021, 2022 hubiera cierta recuperación, que es lo que vemos. Por último, la pandemia y la incertidumbre que marcaba al principio, el congelamiento, la ley de alquileres, que se dio en paralelo de la pandemia. No nos olvidemos que la ley de alquileres se sanciona, más allá del contenido, es un cambio de regulación muy profundo que se dio en junio de 2020. Posiblemente uno de los momentos más tensos en cuanto a qué va a pasar, y en ese contexto, hacer un cambio tan fuerte de regulación, obviamente iba a generar consecuencias, más allá del contenido. Ahora, creo que el principal impacto de la ley de alquileres, y si se quiere, por qué estamos hoy donde estamos en términos de precios, sobre todo, más allá del acceso, más allá de la oferta, es, perdón, es eh, el artículo 14, que es el que define cómo aumentan los alquileres. Obviamente, tenemos un índice hoy que hace que los alquileres aumenten de manera anual, al mismo ritmo que la inflación, promediado con salarios. 
en una inflación que pasó de 35% en 2020 a casi 70, 80% este año, los, los alquileres van a aumentar de la misma manera. Los ingresos, obviamente, en el, en el mismo periodo no aumentan tanto o no aumentan al mismo ritmo, sobre todo. Entonces, lo que estamos viendo es que hoy estamos con aumentos anuales de alquileres, que encima son de un mes para el otro, relativos al 65%. Para los meses que vienen, posiblemente estemos en aumentos del 75, 70, 80%. Depende de cómo se vayan dando estos meses. Ya sabemos que la inflación de julio, que va a estar en alrededor de 7, 8%, va a impactar en el aumento de los alquileres de septiembre, porque hay un cierto rezago. En términos de la construcción, hoy vemos algo relativamente dispar, que es que la actividad de la construcción está en niveles muy altos, está en niveles pico. Los metros permisados, cuando uno hace la serie empalmada, es decir, cuando uno empieza a juntar todas las series que puede para llegar al tiempo más largo, si bien están en niveles altos, no están en niveles tan altos. Están en niveles altos para los últimos 10 años, pero cuando uno se va un poco más atrás, hay margen todavía para seguir creciendo. En paralelo, el empleo formal en la construcción hoy está 10% abajo. Gran parte de esto puede ser por la formalidad e informalidad, pero creo que es un punto a seguir teniendo en cuenta. Por otro lado, cuando uno ve el costo de construcción, se ve quizás uno de los principales puntos de por qué hoy eh, hay, es, tan, es tan atractiva para la oferta, pero tan poco accesible para la demanda. Si bien hoy el valor del costo de construcción está bajísimo en dólares, que es el principal indicador que se mira desde la, desde la oferta, cuando uno lo mide en salarios, está relativamente alto. Y la brecha entre salario, entre el costo de construcción en salarios y el costo de construcción en inflación es alta. Por esto es que creo que también hoy hay oportunidad para desarrollar, pero creo que también deberíamos empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos que esos desarrollos sean accesibles a la demanda? Obviamente esto, gran parte, hace falta una macro que pueda ordenar un poco esta situación. Para ir cerrando, creo, tres reflexiones finales. La primera, creo que estamos en un momento muy especial porque no sabemos qué es lo que va a pasar y eso frena las decisiones hoy. Hoy no sabemos qué va a pasar con la ley de alquileres, no sabemos qué va a pasar con los instrumentos de crédito hipotecario, no sabemos qué va a pasar con la inflación, con la macro, y no sabemos cuáles son los reales efectos de la pandemia. No sabemos cuáles de esos efectos van a seguir quedando y cuáles son eh, transitorios solamente. Por otro lado, creo que no hay tiempo. Más allá de que no sabemos qué va a pasar, tenemos que empezar a tomar decisiones. Y no hay tiempo porque, como decía al principio, hay una generación que está esperando poder acceder a la vivienda de manera integral. Por último, creo que la mejor política de vivienda es una macroeconomía estable y creo que es lo principal que necesitamos hoy. A partir de eso, el resto se ordena. Ahora, uno no puede estar esperando a que se ordene la macroeconomía para ir desarrollando el sector. Muchas gracias. Gracias, Federico. Y te lo decía Federico, ¿eh? no podemos esperar que se ordene la macroeconomía para seguir apostando al sector. Y de eso vamos a hablar en un ratito con los desarrolladores. Pero ahora vamos a compartir un video que generó un grupo de eh, emprendedores. Ellos crearon Un Mundo Inmenso. Es una plataforma que hacen informes muy particulares. Y en este caso nos presentaron, nos prepararon este para el evento sobre el éxodo verde, las ventajas y desventajas. Mira. A partir de la pandemia, muchas personas decidieron dejar sus hogares en las ciudades y mudarse a lugares más alejados de los grandes centros. Gracias a un mayor contacto con la naturaleza, se suponía que este tipo de vida sería más amigable con el medio ambiente. Pero, ¿es realmente así? Te invitamos a conocer algunas curiosidades sobre la forma en la que nos organizamos en sociedad. De los 7.900 millones de personas que habitan el planeta, el 56% lo hace en ciudades. Esto no siempre fue así, sino que la proporción de población urbana se encuentra en aumento desde hace más de un siglo. De hecho, se espera que en 2050 dupliquen a los que residen en entornos rurales. Es más, si observamos toda la superficie emergida de la Tierra, podemos ver que en el 1,5% del territorio vive la mitad de la población mundial. ¿Esta ecuación es necesariamente mala? ¿Implica un riesgo para el medio ambiente? Se podría tener la intuición de que una vida alejada de los ruidos y la polución de la ciudad puede ser más beneficiosa para el planeta. No se trata de un detalle, ya que el aumento de la temperatura global es constante y genera cada vez más problemas en todas las latitudes. Sin embargo, está demostrado que agrupar a muchas personas puede ser muy eficiente. Un paisaje como este puede ser más saludable para el planeta que uno como este. Entre las 
desventajas de la vida urbana podemos señalar varias cuestiones. La primera es la relativa a los servicios y a la infraestructura. Es mucho más económico y sencillo brindar conectividad a muchas personas que viven en un espacio reducido. En comparación a esa misma cantidad de habitantes desperdigados en grandes territorios. Lo mismo sucede con la recolección de residuos, obras de infraestructura y el resto de los servicios. Al mismo tiempo, los aglomerados urbanos favorecen a que las personas tengan que trasladarse menos para ir a sus lugares de trabajo o para el resto de sus necesidades. No solo las distancias son más cortas y permiten traslados a pie o en bicicleta, sino que suele haber mejores opciones de transporte público y una menor dependencia del automóvil. La gestión del agua es otro de los temas críticos de nuestros días. Y también está comprobado que la ciudad favorece a que más personas puedan acceder a este recurso insustituible. Del mismo modo, que mucha gente viva en poco territorio permite destinar el resto del suelo a otros usos. Es decir, que haya más territorio disponible para grandes espacios verdes, distintos ecosistemas o para tierras agrícolas que puedan generar alimento. Además, que las personas se agrupen genera incentivos para determinadas inversiones, gracias a la economía de escala. Por ejemplo, la creación de hospitales de alta complejidad es posible si existen potenciales pacientes para atenderse. Lo mismo sucede con las universidades. Está claro que no es el mejor ejemplo para el futuro. Pero a la vez, es cierto que el 80% de la riqueza del mundo se produce en las ciudades en ese 1,5% del que hablamos al principio. Por lo que si se gestiona y planifica de forma adecuada y si se integra con el resto del territorio destinado a otros usos, la vida en las ciudades puede favorecer a un crecimiento sostenible que pueda ser amigable con el medio ambiente.